Hi, good morning, dear students. Uh, today topic is going to talk about developmental path based on GDP and employment. GDP and employment are going to go to the development path. Okay, so how do we go to the Valarchi Pathy? How do we go to the Valarchi Pathy? Okay, let's go to the heading. Okay, listen. In the development path of India, it first undertook the policy of close retreat. மெயினாக இந்தியா வந்து டெவலப்மெண்ட் பேத்தில் போகிறதுக்கு முக்கிய காரணமே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தனா க்ளோஸ்டு ட்ரேடு நிறைய வந்து ட்ரேட் வந்து ட்ரேட் பிஸ்னஸில் வந்து அதிகமான ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோடு நம்ம இந்தியா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால நம்ம இந்தியா இந்தியா வந்து டெவலப்மெண்ட் பேத்தில் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா திஸ் வாஸ் டு கிவ் ஏ தேர்ஸ்ட் டு டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு ரெடியூஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் த ஃபாரின் ப்ராடக்ட் அண்டு கம்பெனிஸ் மெயினாக வந்து இந்த இந்தியா எதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம உள்நாட்டிலே வந்து இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலயமா அதிகமான பொருட்களை வந்து உற்பத்தி செய்யணும்ன்றது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கு ஓகேங்களா ரெடியூஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் ஃபாரின் ப்ராடக்ட் அண்டு கம்பெனிஸ் எதை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எதையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கக்கூடாது ஃபாரின் ப்ராடக்டையும் சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் நம்ம நம்ம நாட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுறதுலையும் சரி நம்ம அதை வந்து அலோவ் பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றத முக்கியமாக காரணமாக வச்சுருக்கு ஆனாலுமே நம்ம இந்தியா வந்து நிறைய ஃபாரின் கம்பெனிஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஓகேவா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்தியா வந்து என்ன ஆகும் அந்த டெவலப்மெண்ட்டை இன்னும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் ட்ரேட் அண்டு இன்ட்ராக்ஷன் வித் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு ரிமைண்ட் லிமிடெட் ட்ரேட் அண்டு இன்ட்ராக்ஷன் அவுட் சைட் வேர்ல்டில் நாம் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவுட் சைட் வேர்ல்டில் வந்து எதை வந்து ரிமைன் பண்ணுது லிமிட்டடாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ட்ரேடு ஓகேவா ஏ எந்த நம்ம இந்தியாவை தாண்டி எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்ஸும் நம்ம செய்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ட்ரேட் தான் வந்து முக்கிய காரணமாக இருக்குது நம்ம எந் எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் நம்ம அவுட் சைட் வேர்ல்டு தான் வந்து சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலமை நம்ம இந்தியா இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதையும் வந்து நம்ம லிமிட்டடாக வச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி அதை லிமிட்டடாக வச்சுக்க முடியாது இந்த டிபெண்டன்ஸ் ஃபாரின் ப்ராடக்ட் அண்ட் கம்பெனிஸை வந்து லிமிட்டடாக வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம இன்னும் வந்து அதிகமாக டெவலப் ஆகலான்றாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு திஸ் அவுட்லுக் கண்டினியூட் டில் நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன் இது வந்து எப்போ வந்து இந்த அவுட்லுக் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டினியூ ஆச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் தான் வந்து இதை வந்து கண்டினியூ ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க கண்டினியூ ஆகி நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்குமே வந்து இந்த டிசை போதும் இந்த இதுன்னு சொல்லி அதை அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா லிசன் எதை வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஃபாரின் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸை வந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்குமே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா தாராளமயமாக இந்த லிபரலிசிருன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க தாராளமாக நம்ம வந்து வேறு நாட்டை வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணனா நம்ம நாடு வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகும்னு நினச்சாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமிக்குள்ளே வந்து இதை ஃபாரின் ப்ராடக்டை வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்றத நைன்டீன் நைன்டி ஒன் வரைக்குமே வந்து அவங்க அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அலோவ் பண்ணலன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா லிசன் வென் இந்தியா ஃபைனல் டிசைடட் டு ஓப்பன் இட்ஸ் பார்டர் டு ஃப்ரீ ட்ரேட் அண்டு லிபரலைஸ் இட்ஸ் எக்கனாமி பை அலோயிங் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் டு என்டர் இன் என்டர் த இந்தியன் எக்கனாமி நம்ம இந்தியன் எக்கனாமிக்கில் எதை வந்து என்டர் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பார்டரை ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரீ ட்ரேட் வந்து நம்ம செய்யணும் ஃப்ரீ ட்ரேட் வந்து செஞ்சோம்னா நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ட்ரேடு ட்ரேடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டேக்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரீயாக விட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கலான்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ட்ரேடை வந்து அலோவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் லிபரலைஸ்ருன்னு சொல்லக்கூடிய தாராளமயமாக்கப்பட்டு ஓகேவா நம்ம உடைய எக்கனாமியை வந்து எப்படினாச்சும் தாராளமாக கொண்டு வந்தோம்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக செஞ்சு கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா அவங்க நம்ம நாடுகளை நிறையா ஃபாரின் கம்பெனிஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வரலாம் உள்ளே கொண்டு வந்து அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய நம்ம இந்தியாக்குள்ளே கொண்டு வந்தோன்னா அது ஜிடிபியில் தானே ஆட் ஆகும் ஸோ நம்ம ஜிடிபி இது மூலயமா இன்க்ரீஸ
எப்படின்னாச்சும் நம்ம இந்தியாவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ஃபைவ் இயர் பிளானை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் மூலிமா வேலைவாய்ப்பை வந்து அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானை வந்து கொண்டு வந்தாங்க திஸ் வாஸ் டு மேக் அப் ஃபார் ஏ ரைசிங் பாப்புலேஷன் அண்ட் லேக்கிங் ஜாப்ஸ் டு அப்சர்வ் த இன்க்ரீஸ்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் சைஸ் இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா ரைசிங் பாப்புலேஷன் இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்தியாவில் அதை வந்து அந்த ரைசிங் பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வந்து ஜாபை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து ஒழிக்க முடியும் ஓகேங்களா அவங்களுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் சைஸு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பை எப்படி இருக்கும்ன்றதை வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அப்போல்லாம் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு ப பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து வேலையிலே அவங்க வேலை செய்கிற மாதிரியே இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ரிடக்ஷன் செஞ்சு இன்றைக்கி ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் இல்லைனா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஏழு எட்டு மணி நேரம் வந்து அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போல்லாம் வந்து டைமிங் வந்து அதிகமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் டைமிங்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வாஸ் ஆல்சோ கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் இந்தியா நம்ம இந்தியாவில் வந்து எதோடைய டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய கிராமங்களை வந்து அதிகமாக முன்னேற்றணும்ன்றது தான் வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானுடைய மெயின் எய்மாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மெயினாக வேலைவாய்ப்பு பற்றாக்குறை இல்லாமல் அதை எப்படினாச்சும் அதை நம்ம இந்தியாவிலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் நீக்கணுன்றது தான் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானுடைய முக்கியமான எய்ம் ஓகேங்களா ஃபார் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூட் இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஆஃப் த இந்தியன் லேண்ட்ஸ்கேப் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமப்புறங்களை வந்து அதுடைய டெவலப்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களு அவங்களுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்டு கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுடைய அந்த கிராமத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கும் அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுக்கும் தான் வந்து இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் தென் இது வேலை வாய்ப்பை வந்து குறைக்கணும்ன்றது தான் வந்து அவங்களுடைய மெயினான எய்ம் இந்த பேராகிராஃபில் இந்த பேராகிராஃபில் பாருங்களேன் பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி எலிவேஷன் கேம் ஆஸ் எ கோரலரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எ பார்ட் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் பேத் ஆஃப் இந்தியா நம்ம இந்தியாவில் பாவர்ட்டி எலிவிஷன் தான் வந்து மெயின் எய்மாக இருக்குது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய வறுமையை ஒழிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமத்தை வந்து எப்படின்னாச்சும் வந்து வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு போகணுன்றது தான் வந்து இவருடைய முக்கியமான எய்மாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கோரலரின்றது என்னென்னா விளைவு கோரலரின்றது என்னது விளைவு இந்த பாவர்ட்டி எலிவிஷன் அண்டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப்மெண்ட் பேத்தில் போயிட்டுருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு சில தவறுகளை செஞ்சது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியா இன்ஹெரிட்டட் ஏ பாவர்ட்டி ஸ்ட்ரைக் அண்ட் எக்கனாமி ஃப்ரம் த பிரிட்டிஷ் ரூல் விச் ஏ ஹேட் டெஸ்ட்ராய்டு இட்ஸ் ரிசோர்ஸ் பேஸ் கம்ப்ளீட்லி நம்ம இந்திய இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் பவர்ட்டி ஸ்ட்ரைக் அண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் அதுக்கு முக்கிய காரணம் பிரிட்டிஷ்காரவங்க நம்ம இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டு நிறைய ரிசோர்ஸை வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் அதிகமான ரிசோர்ஸ் இருந்தது அந்த ரிசோர்ஸை அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அடியோடு எல்லாத்தையுமே வெட்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அவங்க நாட்டுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லாமல் போனதால் தான் வந்து இன்றைக்கி நாம் பவர்ட்டி ஸ்ட்ரைக்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வறுமையிலே வந்து இன்னும் நம்ம அதிகமான மக்கள் வந்து வாடிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே இதோடைய ரிமைனிங் பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே பாய்மா